，太可惜了。你说这好端端的怎么就逆水而亡了呢？是啊，年纪轻轻的就想小云了。李小姐可是江湖角色录中美人榜第九名呢。最近也不是怎么了，美人榜上的诸多美人啊，就相继出事。哎，是啊，已经是美人榜上死去的第三个。江湖上的人都说我来去如风，帅气洒脱。然而事实上，我很怕死。现在的江湖阴冷，各门各派的江湖力量也不再一股高低盘，而是看各派能为江湖贡献多少人之强。这两年八卦发文，江湖角色录，搅得武林风起云。近来更有圣者，张庭请做献兵的角色，以及美人榜上的角色，死无对象。一个美人榜已经让这些江湖人士晕头转向。听说最新一期的江湖角色录又写了个俊年的榜，但您可是榜上有名啊。闲话少说，美人榜上多名女子相继死去，也不知跟这江湖角色录的编撰者、百墨书生是否有关。可惜目前看来并无链接线索，仿佛各自独立的情杀事件。美人榜上已经死了那么多人了，下一个是不是就轮到我了？虽然仙女平时偶尔相见，但本质上是个异贼。现今江湖像我这样有颜值、有实力的，已经不多了。不要不要不要不要不要你的经验可以无需月光之灾，轻则伤身，重则殒命。你要当心啊！果然伤了到我了吧？醉花一，美人榜第七名，如烟，就是这。你这倒是越发热闹，来了位美扮男装的小少。哦，好一个俊秀的小郎君，通身气派更是难得。姐姐们要上吗？再不上就要被别的妹妹们捷足先登了。<笑>哎哎，公子，公子，公子真的好生俊秀。姑娘不要这样。对不住了，大官人，无妨。你看，滚开！如烟，我要找美人榜上的如烟。以<笑>后如烟姐姐要上台献舞，她是不能接待大官人。不行，我就要如烟。哎，不行，原来你在这儿啊！来来来，咱、哎、咱们继续喝。如烟，不醉不归，不醉不归，不醉不归。少三爷，岂可姑娘样样都好？下回再来。柳妈妈。哟，小娘子怕不是走错了道。怎的会来我这醉花阴呢？咱们这地方，姑娘家家的可来不得呀。我是来找如烟姑娘的。如烟，还请妈妈，想不方便、啊哎。姑娘，你说你来我们这儿找姑娘，怎么也不一个容什么的？这女扮男装也忒敷衍了些，任谁凑近一看都能看出来。如烟马上上台了啊！妈妈，啊，不好了，如烟不见了。怎么会不见？她的房间里找了吗？哎
。吴烟本该随着花花一同登台的呀。吴烟的。留下门班，所有人待在原地。这晦气，怎么偏偏又扑上了顾影？他跟到跟不到？站住！是你。好巧啊，顾大人。是啊，真的好巧。好久不见了，红衣神偷，温女仙。本官找你找的。很是幸运。糟了，这下竟敢给本官下药！有了这些证据，还怕帮不到你们吗？有问题，是不是随意清醒？姑娘，你没事？你刚想是没事的样子，好热。吴峰，大人，找间客房，把他单独关起来。啊、是，大人。其余人等待在大厅，不许走动。大人，我冤枉！大人，我冤枉！大人，大人，我冤枉！大人，叫我坐在验尸。是。大人冤枉！我我真的和如烟的死没有任何关系，再也没有人比我更为如烟发生意外而感到难过的了。你应该知道，本官找你，并非为了此事。那。是为了陈大人丢失的千两黄金，还是为了李大人世界的血红宝石，亦或者是为了裴大人家被盗的天丝宝甲？够自那之后，本官一直在找你，好几次差点找到你，都被你用计甩开了。你为何一直躲着本官？他大人真是说笑了。我是贼，你是官，你一直追查我，我还不跑？难道我等着被抓吗？我又不傻。嗯嗯、你是不是？不仅不傻，还很会耍小聪明。嗯
，你干嘛不许乱苏醒？大人，你谈完毕。最坏英中众人都说，今夜行为诡异之人只有，只有温姑娘一个人。怎么可能？你女扮男装混入醉花夜是想做什么？我是来找如烟姑娘叙旧的。叙旧？嗯。你和死者是故交？哦，不是不是，来醉花夜不都是找姑娘叙旧的吗？哼、嗯，还找本事了？上次找本官，这次找姑娘。我就是想找如烟姑娘问点事。不是，就是沈伯说，我今年会有血光之灾，我就想，我能有什么血光之灾啊？想着想着就想到，与我同在江湖角色路美人榜上的美人，今年遭遇不测的已有三个人。啊、你就是四个人了，下一个，该不会就轮到我了吧？仵作验尸验的如何？好、哦，仵作说死者确实是窒息而亡，死前似乎有中毒迹象，但如今体内查不出残留毒素，所以还不确定中了什么毒。还有，死者右腿处有一朵花样刺青，其上有鲜血遗嘱，依照时间判断，应是凶手所为。最后，就是死者上吊用的白莲有些奇怪。白灵圣闪花原本是没有的，是后半才染上去的。还有其他发现吗？死者在醉花阴和其他人关系如何？是否有仇家？死者如烟是醉花阴的花魁，上往江湖角色路美人榜的。这醉花阴里的姑娘，一多半都嫉妒于他。江湖角色路。六，美人榜第十名，阴女杜若，因被爱人抛弃，付出自杀。七，美人榜第六名，莫山宫杀成莫千机，为前夫寻仇，最终寡不敌众被杀。上，美人榜第九名，金陵知府张子陵六名。定情之后，一文落水溺亡。青子，醉花阴如烟。吴凤，去查查这醉花阴中是否有谁与如烟有感情关系。是，大人。此女一直贴身伺候如烟。据她所讲，秦氏六行聪一直纠缠着如烟，最后因爱生恨，挑拨醉花阴中众女孤立如烟，对其多番欺辱，且今晚是最后一个见过如烟的人。本官竟不知，你在这醉花阴，竟还有这样的风月故事。大大人，大人，这就为什么？这就为什么？所以这如烟当真是？如烟之子绝非卑职造成，卑职只是寂寞于他呀！胡说，你这个禽兽！就是你三番五次的骚扰如烟，如烟不从，你就令这旧花阴上上下下的人欺负他。公子请自重。如烟，就是我一直保护着他，他早就被你。如烟根本就没有拒绝我，是你一直在阻拦我们好事。如烟跟我在一起，我跟其他男人在一起有什么不一样？为了对方英主，我还能给如烟诸多方便？好、哦，温农说他有破案线索，那我只要见你。温姑娘可知，这绢帕上的染花，和死者上吊时所用白绫上呈现的染花极为相似。嗯，再加上之前众人的口供，秦行对温姑娘很不利。莫非这如烟的死，真与温姑娘有关？当然不是，这绢帕并非我有，但是我一时敬仰，顺手而来。顺手。总之，我发现这个菊安帕上的染花有些古怪，所以想为大人提供线索，以求以求大人护佑一二。你，你一个做贼的，需要六扇门的护佑。大人，有道是放下屠刀立地成佛，我我打算金盆洗手了，哦、<笑>所以还请大人给个改过自新的机会。是吗？那这菊安帕。是从何处顺手牵羊来的？哦，是从一个异域风情的美艳女子处得来。听其他人叫她，我、哦、萨莎。萨莎，如烟的贴身侍有点脏
。我说顾大人，为什么要拉着我一起找线索啊？你习惯于夜间翻找藏匿者，术业有专攻，带着你想来定有收获。哼，谁说的？难道随便哪里都有机关暗格吗？过去，还真有，找到了。你看，果然有问题。够了，女孩子家教，随便拉着裙摆给男人看，想什么？大人，我做按照大人所示，又重新查验了死者尸体，鼻腔内确实有少许红色粉末，与此和胭脂一致。查一下这胭脂的来历，里面的毒是何种的？然后给温姑娘找医生换洗的医生。是大人。你干嘛？别动！别自己一不小心。我哪有那么蠢？干嘛动手动脚？你我早有肌肤之亲，早晚便是一家人。再加上你之前说要改邪归正，那便不许如此害羞。待此间事了，本官会对你负责的。谁要跟大人你早晚一家人啊？我以后还怎么在江湖上混了？难不成你之前说的金盆洗手是骗本官的？不是。我猜，你一定是嫉妒如烟的美貌。所以就在他的胭脂里下了毒，伤害如烟。你满口胡言！温姑娘是如何猜到死者是吸入胭脂中毒的？凶手的手上沾了胭脂，擦到绢帕上，说明这个毒接触无毒。那大概率是吸入或者误食才会中毒。如烟死时脸上有大量的胭脂，我猜凶手一定是给如烟化妆时故意让如烟吸入大量胭脂粉末。唐门特供定制款胭脂，里面加入了曼珠沙滑提炼的毒药，人吸入后会干扰其吸墨。身体也会变得慢慢僵硬。萨沙姑娘，本官说的是也不是。既然大人您都查到了，那小女子也无话可说。醉花阴的妈妈说，你本是一族女子，跟随刘明进了赌场，给饥寒交迫晕倒在路边。然后被如烟带回了醉花阴，给了你一个栖身之所。那你又为何要恩将仇报，害死如烟？恩将仇报，我就是在报恩啊！如烟是我见过最美的人。上了美人堡，成为了整个旧花阴大家最向往的人，却依然掌握不了自己的命运。谢谢大人，来来来来来，给大爷喝一个，来，真的不喝，乖。老子跟你喝酒是给你面子。那美人堡，也就让如烟不必接待一般宾客，但也避免带着他自由和尊严。喝呀！那些臭男人口口声声说爱他，却一直在糟蹋他。我懂他的，他不愿永远陷在泥淖中慢慢枯萎腐烂，可他却没勇气离开这个肮脏的世界，所以我要帮他。你帮他的方式就是杀了他。他的皮囊束缚了他，只有褪去这层浮华的皮囊，通过幽冥河畔的彼岸花海，他才能获得真正的自由。所以你在他腿上刺了曼珠沙华，是想用这种仪式来净化他的灵魂？你确定这是如烟想要的吗？他真的愿意为此舍掉自己的性命吗？本官曾经来醉花阴办案，见过如烟条
，他的眼神中分明便是对舞蹈的热爱。你，我，我记得你胡说。他是愿意的，这个世界只有我最懂他。你们这些肮脏的臭男人只会糟蹋他，那些女人也只会嫉妒他、欺辱他。只有我，只有我能给他他真正想要的。尽管再痛苦，他也从未选择轻生。是因为世间给了他伤痛，可他依然愿意去热爱这个世界，并非你说的没有勇气。他救了你，你却杀了他。不是，不是他。明晚不离。如烟若是自愿，还需你给他下毒吗？不是他，他是自愿的，他是自愿的，他是，他是自愿的。大人，在撒尸的房间找到了制香的用具和一些香料药材，药性与如烟鼻腔的粉末，还有白银上的染花，全都一致。五峰，将人带下去吧。是。他是自愿的，他是自愿的，他是自愿的，他是自愿，他是自愿的。顾大人，这个特别好吃，你尝尝。大人，您还想吃点什么？散终于结束，来。我敬你一杯。办案期间，不饮酒。呃，那顾大人随意，我干了。既然此间事了了，是不是该谈谈我们俩的事了？顾大人。顾大人，我如今小命都要不保了。哪还有心思想花前月下的事儿啊？美人帮已经连续与命四位了，下一个该不会是我轮到我了吧？桃儿出事了，美人帮第二名丞相府的千金白丽失踪了。丞相府千金白丽的院子昨晚还是初就关了院门，害得二科一名家仆私里逃生，打开院门冲进里面，惊动了很多人。突然间发现，丞相千金院中无一丫鬟全部被砍，白丽小姐不知所踪。顾大人，我有一个线索，不知大人可愿与我一同前去探查一番？吴芳。把温女士请到六层，一定把她看好。是，顾大人，顾大人别呀，顾大人，顾大人，顾大人，顾大人，顾大人，顾大人，顾大人，顾大人，顾大人，顾大人，顾大人，和莫千会杀了莫尚公的杀手，不是穿着莫尚公的皮衣，就是莫尚公的鬼。通知吴峰，明天早上出发莫尚公。是，带上温童。这一大早的烧去哪儿啊？你不是说
，有线索要同我一起查探一番吗？此行莫上弓，正好顺路，不妨就去探查一番。咱们这是要去万箭山庄。后会有期，九哥哥，哥哥，九哥哥，原来是彤彤妹妹来了。九哥哥，你们万箭山庄的点心还是这么好吃。彤彤要是喜欢的话，就多留几日。姐姐也很久没见到你了，知道你来了，肯定会很开心的。嗯。原来温女侠在外行事如此乖张，是有万箭山庄在背后撑腰啊。我行事何时乖张了？劫富济贫也算吗？劫富济贫不算，这种也只好不负责。算了。撑腰算不上，彤彤又是在万箭山庄中住过两年，所以有些情。不知顾大人这次来所为何事？江湖决策路如今风靡无垠，在下了解到其幕后东家正是万箭山庄。我等此去莫上宫办差，途经贵庄，于是便顺路来了解些事情。江湖决策路，如今的确是如姐夫在打量。我们想找百墨书生，九哥哥，你知道他在哪儿吗？百墨书生的确会定期给江湖决策路投稿，但是我也没见过他本人。你们要想知道更多的话，可能就得问我姐夫了。不知姐夫外出多日未归，今夜便会回来。顾大人，且在这稍等半日，等姐夫回来了，可以去想他。那就打扰了，走了。这就走，这就走。大人，来，我来带路，这边请。千金不散，锦玉言。我之前倒是对司徒九的姐夫李岩这个人略有耳闻。身为江南首富，为了娶万箭山庄的大小姐，带着全部家财。入赘司徒家，对啊，据说当年李岩姐夫和莫白姐姐在江南偶遇，一见倾心，再见深情。彤彤，莫白姐姐，远远就听见你的声音，还和小时候一样调皮。莫白姐姐，你的眼睛怎么了？两年前不小心受伤了，无妨，我也习惯了。你有什么想吃的，和姐姐说，我这就去厨房安排。我爱吃什么，姐姐不是最清楚吗？怎么几年不见全都忘了？你呀、啊。忘了什么也不能忘了彤彤呀，那你先陪顾大人随意逛逛，很快就可以吃饭了。好的，嗯。那么好的莫白姐姐，眼睛怎么就坏了？这美人宝，真是有点不吉利。顾大人为朝廷和江湖的事情奔波劳累，这边我敬你。办案期间。不饮酒。顾大人办案期间不喝酒的，这杯我替他喝了。原来如此，是在下唐突了。以后我也活着。嗯，你我之间本该如此。啊！听闻顾大人莅临，李某不甚荣幸呢。客气，顾大人客气了。夫人，这几日可好？都好。姐夫，你们好肉麻呀！彤彤，你不懂，我与你姐姐那是一日不见，如隔三秋。在小妹面前，不要那么没羞没臊的。彤彤年纪也不小了，也该找夫婿了，而且我家九弟还在等着你呢。嗯。啊、姐夫，你可别乱点鸳鸯谱了。害羞了，原来是青梅竹马，难怪眼中十万重金。啊，姐夫，我们这次来是想找百墨书生的下落，你知道他在哪儿吗？百墨书生，嗯，他虽然一直定期给我们江湖决策路投稿，可是每次都是托人送来投稿的内容，而且来的人都不一样，所以一直没有见过他本人。那就没有人能知道他在哪儿吗？这，似乎听闻他好像和方家有些合作。哎，白白在万箭山庄耽搁了半日，还以为能从百墨书生这个突破口找到一些线索，倒也不是一无所获。有什么收获？哎，你听说了吗？何雨晨昨天又失踪一个姑娘。
，这两样也不是个什么生意，有女儿的人家能走的全都搬走了。有人说是附近出现了知人的妖怪，专吃年轻貌美的姑娘。啊、妖怪，事情越来越有趣了。啊！顾大人，白离失踪会不会跟这个传闻源有关？老夫人，哎，好久不见了。是啊，你这镯子真好看啊！那可不嘛，咱们不是要去莫上宫吗？虽然在丞相府发现了莫上宫的另外，但这并不代表是莫上宫绑了白衣。或许真正绑走白离的人，希望我们去调查莫上宫。栽赃嫁祸？那莫谦又是怎么回事？如果真是莫谦带走了白离，那白离应当不会有事。不过这方家附近一直有女子失踪，再加上和百慕书生合作来往密切。暂且还是先探探这方家一族吧。这方家是有着百年根基的江湖铸造世家，近些年在新任家主方直的带领下，开始做整形美容项目。今日正好是方家老太太六十岁大寿，顾大人与我可以扮作江湖人士，混进去。不必。哎，顾大人，你这不直接进去，怎么留下来查案、啊老夫人，公主老夫人年年有今日，岁岁有今朝啊！啊，客气了，来，您快请坐。哎，好。六扇门顾进城，顾大人到。在下顾进城，公主老夫人受诊。这个该死的顾进城，也不让我一了如再。这要是被人认出来，我以后还怎么在江湖上混？顾大人，客气了。老身寿宴，大人们赏脸便是极为荣光，怎还好受大人的贺礼呀、啊？全当晚辈一片心意。家主呢？家里来了贵客，他怎的还不出来接待呀？这位便是顾大人吧？久仰久仰，今日一见，果然名不虚传。顾大人真是天人之子，难怪可以在军演榜排名第四。宾客都到齐了吧？好，到齐了。那就开席吧，请入席。感谢各位江湖上的朋友多年来对我方家的支持，老身敬诸位一杯。敬老夫人，敬老夫人。方家主，小女马上就要及笄了，可惜姿容难平，希望方家主能够略施妙手，重塑小女的容颜。啊，孟堂主客气了，不过。这重塑容颜是有风险的，若是孟堂主和孟小姐肯承担这风险，随时来我方家找我便是。方家主妙手回春，自是我孟某人信得过的方家主意。多谢方家主。这人一直盯着我看做什么？一直慰问。这位姑娘是铁身护卫。啊，进城的贴身护卫都如此美貌，甚好，甚好。这才认识多久啊，就直接叫进城了？有什么好？顾大人可比我招人多了。我们再这么，也会对你从一而终，负责到底。哼，别别别，不用负责，不用负责，这都不合适。哼，过去的，就让他过去吧。我女侠真是活的。可惜本官是个锱铢必较的女，我无趣。进城，近日与你一见，直甚觉有缘。招待不周，还请多多担待。不如留在府中暂住几日，只定当好好招待二位。有劳了，放心，只定当为二位安排妥当。来人，带二位贵客回房休息。
Jesus. <笑>顾局长，你想干嘛？王女侠，难道你以为你是来吃血的宾客吗？顾大人，这都什么时辰了，该睡觉了不是？我是没想到，你一个做贼的，作息居然如此不雅。呃，哈哈哈，这不是。早日调整好作息，争取早日脱离低级队伍，朝着更高的人生目标迈进吧。难道是本官每天担心自己成为下一个亿万吗？说，我的死法就是被你奴役死以后再遇到杀手，你就能跑多远跑多远。我没有别的意思，只有你活着，才能证明莫世光的清白。公主，有莫谦的消息。他还活着，你也还活着。咱这莫相公的人啊，可真是有趣。不过是杀一个霸刀门的刘大刀，莫谦自然不会失手。只不过在回来的路上遇到了些事，才将外袍还数日未归。是吗？我还以为他仗着自己上了俊言榜的第一名，就不把这莫相公放在眼里了。<笑>那么你呢？又是仗着什么呀？奴皇恐，请公主恕奴对妹妹管教不严之罪，才会导致萨沙外加此等罪过。<笑>好了，你和你妹妹的事情先放在一边，咱们呀，还是说一说莫谦吧。我知道你们平日里说的那些都是玩笑话，不过这莫上宫可不是什么杂鱼门派，容不得这些天天看江湖角色弄的闲人。说吧，莫谦遇到什么事了？近日，江湖上传的沸沸扬扬的丞相千金失踪案，不知公主是否知晓？继续说。现在江湖上都在传，是咱们莫商公绑走了丞相千金百里，目前就是在白丽失踪当晚，碰巧将他给救了，本想着将白丽一起带回来，可没想到一路上一直遭遇劫杀。那就派人去接应吧。是，只不过奴担心，如果我们真将白丽接回来，那岂不是让人坐实了是我们绑架了白丽？那就派人送去六扇门，退下吧，我罚了。是。顾大人，一大早就大喊大嚷。成何体统？啊，不好意思，啊，我走错房间了。你没走错，嗯，这就是你的房间。啊，本官是在等你。啊、顾大人，你就让我休息休息吧。哼<笑><笑>，没想到温女侠是如此守规矩。呃，那个，我已经把方家庄的地形摸得差不多了。东北角有个院子，特别奇怪。哪里奇怪？我隐约在那儿听到了女子的哭声，但又没有看到人，可能是有什么机关密室之类的。白天需要再去一下。那事不宜迟。顾大人，就算你有官职在身，也不好在人家的院子里面随便搜查吧。
，除了回蓝王妃走。晋城，原来你在这儿。陈启，想看看贵庄的风光。啊、这位姑娘怎么将脸遮起来了？她昨日吃东西过敏了，脸上起了红疹。是这样。晋城，你初次来到我这儿，还没好好转一转。我这方家庄虽然简陋，不过有些景色倒是颇为独特，别具一番风味。还请晋城赏脸。好啊，荣幸之至。别再来找我了，大少爷，当你们是真的和我没关系，你要愿也只能原谅二少爷，他不顾手足之情。你放心，行好，你别再来缠着我了。行行好，大少爷。一直以来，江湖上都说方家子气单薄，现任家主方池可是三代单传，怎么还多了个大少爷？别再来找我了。这个院子似乎是近几年才修整过的，明明房屋摆设都很精美，为什么却无人居住呢？这柱子的外漆着实鲜艳，就像崭新的一样，可这下面的痕迹，似乎是被火烧后呈现出的焦黑。谁在呢？这位姐姐，我是同六扇门的顾大人一起来的，方才在这园子里迷了路，正好走到了这院子里。嗯、我看这儿的花开得好艳丽啊，似乎比别处都大些，便忍不住观赏一番。哎，住手！你别碰那个花、啊。姑娘跟我走吧，从那边走就可以回到姑娘的院子了。哦，谢谢姐姐。你是说那个院子有被火烧过的痕迹？没错，很明显是烧过之后重新翻修的。哦，而且方家还有一个已故的大少爷。嗯、已故的大少爷，那咱们就会会这个方家大少爷。你搞什么呢？顾大人，你确定这就是大公子生前的住所？说不定昨天晚上听到的女子哭声，就是那个小丫鬟给他烧纸钱的声音呢。说不定，说不定就埋在那儿了。顾大人，我好害怕呀！顾大人，你等等我呀！家主，顾大人不在房中。可惜，这么好的夜色，顾大人看不到。顾大人，怎么什么也没有？
点放矢，竟然还在自家密室入口设这种机关，难不成这里面有什么宝贝？本门女侠自认为还是见多识广的，但这么紧锁的场面还是第一次见。顾大人，各三监管。不走，别看，走吧。他好像没有恶意。我们怎么将他们救出去？顾大人，不经主人同意，你私自到我方家聘地铸造的，意欲何为？方石，嗯，你囚禁残害多名女子，罪大恶极，还不认罪服诛吗？顾大人的这位护卫姑娘，当真是生了一副好皮囊。第一次见时，我便心动不已。方家主，难道你对眼前的这一切，没有什么解释吗？嗯、啊，这些姑娘来我方家，自然都是希望变美的。不过这变美都是要付出一些代价的，就像方家主一样的代价。你怎么知道？没事。不过既然你已经知道了我的秘密，那就只能请顾大人永远的留下来陪着我。既然没有，那就走快点。你是什么时候通知吴峰他们来的？从一开始进入方家庄那晚，我就让吴峰带人盯着他了。不然你以为我让你一个人去探访，自己什么都不做吗？这大晚上的，怎么这么热？方直，先说说方家大公子是怎么死的吧。既然已经落到大人手里，方某无话可说。现在不说，是想到了我们六扇门尝遍大大小小的刑具再说，是吗？大人，我说，我愿意说。说。我们老家主本有两个儿子，并不是像现在外界所传闻那样，方城少爷为三代单传。大少爷自幼体弱多病，不是长命之相。后来有了方城少爷。也就是二少爷，便一心培养二少爷继承家业。大少爷虽然身子弱，但喜欢钻研铸造之术，因此老家主就命人在铸造谷上方给大少爷建了个院子。大少爷喜静，却很喜欢活泼健康的二少爷，也对二少爷继承家业没有任何意见。我的新主人好不好看？哎，你陪我去放纸鸢吧。哎呀，你别看了，来，走喽。
。原本大少爷和二少爷也是兄有弟恭，但有一天，有一个神秘人闹火，改变了一切。后来，二少爷和大少爷产生了争吵，两个人吵了很久。他根本就是鼠目寸光。如果不是他为了阻止我和百魔书生的合作，杀了朱宗，我怎会沦落到今日这个样子？啊！你见过百魔书生？百魔书生说的对，你们都觉得我为我大哥长得好看，是不是？啊！你们都觉得他才应该当上家主，对不对？啊！可是我现在，我变美了。将军也绑了啊！
别人的皮肤换自己的皮肤是可行之法，但也不是一劳永逸的法子，需要定期更换新鲜的人皮。所以那些姑娘都是给方志自己储备的。是的。那么，那些彼岸花又是怎么回事？家主说，用用人肉滋养的彼岸花，可以有助缘的功效。疯子，这是个疯子。关于百墨书生，你还知道些什么？百墨书生就来过那么一次，我也是之后才知道，那个人就是江湖上鼎鼎有名的百墨书生。后来他是如何与家主联系的，我就不知了。夫人，侄儿，侄儿啊！夫人，我的侄儿啊！他是个小孩子，他还是个孩子，你放过他吧，放过他，我、啊、求你了。老夫人。夫人，夫人，夫人，夫人，真没想到，百年铸造世家，金符只在瞬间。从方志一意孤行和百木书生合作开始，方家的封面就已然注定。虽说如今的江湖越发走向偏激，竟然以美为尊，但我从未想过，竟然会有人为了美貌做到这种地步，不惜残害无辜。这个百木书生，绝不仅仅是一个江湖写手这么简单。顾大人，你说之前美人榜上那些案子？会不会也有百墨书生的推波助澜？下一个，下一个该不会真的就轮到我了吧？下一个该不会真的就轮到我了吧？既然你这么害怕，为何还要跟着我查案？这不是更危险吗？哎，不危险，不危险，不危险。如今的江湖乱象纷呈，还是跟着顾大人最有安全感。而且。就算我哪天真的发生了意外，也有顾大人知晓我是如何死的，也不至于最终落得个死阴不明的下场啊！温女侠，你一向都是如此油嘴滑舌吗？既然四处撩人，又不愿从一而终。油嘴滑舌，本神通若不是为了保命，犯得着这么伤感着吗？顾大人，等等我呀！那个，不好意思啊，都都怪我太笨了。没事。你的伤口又出血了，我帮你止血。千里明月夜，君将郎骑千秋雪。客观起楼台，长袖水斜，烟波流起，泪染江西月。东风来不远，金曲剑树立花山。哎，你听着吧，最近京城里出大事了。这么大个事儿，谁不知道啊？那可是当朝丞相唯一的闺女啊，突然给绑架了。听说呀，死了不少人呢。不过呀，你绝对猜不到这事儿是谁干的。谁干的？这六扇门不是一直在追查此事，还没有结果呀？那是六扇门还没抓到人，没有往外说。我依旧家侄女婿的表弟呀，在江湖角色录担任开印。这马上要出的新一期江湖角色录啊，百墨书生投稿了，把这件事儿给写出来。谁绑架的？胆子这么大？这绑架丞相千金的人呐，正是那莫上宫的诱惑吧？莫千啊！千金竟然是唐莫千呀！哎，这莫上宫自古以来都是只问江湖事，不问朝廷案，怎么诱惑法突然绑架了丞相府的千金呀、啊？这没道理啊！那谁知道啊？没准啊，是看上了丞相千金的美色。毕竟这千金啊，可是美人榜上的第二名呢。<笑>江湖上谁人不知道啊？这莫千可是一个冰冷无情、不近女色之人。依我看，这莫千从小到大恐怕连句话都没跟姑娘讲过。<笑>具体的事谁知道呢？那新的一期《江湖角色》都发表了，大家伙不就都知晓了？哎，对对对，我就等着看呢啊！哎哎哎，快走啊！快走，快走，小心不归啊！快跑，小黄鱼，快跑，我会找到你的。莫谦，莫少功的人，一个杀手。我不是来抓你
，就下来抓你。我不知道他们为什么穿着猫舍工衣，现在我得带你走，不能让猫舍工作。若是少少来点财力，你就辛苦。留在我身边反而会拖累你。记得往有人的地方，不要跑进闹市。留在边角有人居住的村落就好。那这样的姑娘，一定会有人愿意娶了你。我可以找吗？我客官辛苦了，来碗酒解解乏。我等办案，不便饮酒，来几碗茶水便可。好嘞。哎，我来，我来。顾大人，咱们接下来是如何打算的？是先追查百里小姐的下落呢，还是接着审问方池呢？方池，请先关着，先去莫上宫。估摸着莫上宫恰巧也在寻我。莫上宫平日里不都绕着你们六扇门走吗？现在还敢来寻你，胆子可真大呀！莫谦肯定不会自己动手杀人，所以肯定是有人故意栽赃陷害给莫上宫。莫谦带着娇滴滴的大小姐，又不信任大人以外的其他朝廷众人，所以肯定想把人挤回家的大人手中，才能证明莫上宫的清白。有道理啊！只不过大人已在方家庄徘徊数日，莫上宫的人还没有出现，那就说明说明什么？说明莫上宫要么是挟持了白离，想要和朝廷谈判，要么就是莫谦或者莫谦出事。哦。所以你当时知道莫谦带走了白离，还选择去方家庄凑热闹，是在等莫尚宫的人来接头？也不全是，少女失踪案也是当务之急，要处理的要案。哈哈，这个吴阳罗真是找了八百个新娘子，哎，也不知道等保住了我这条小命，是不是真得被他逼着改邪归正？太惨了，太惨了！一代神童狂将金藤洗手，这真是江湖上莫大的损失啊！你在心里嘀咕什么？莫不是？怎么？没有没有，怎么会呢？不敢不敢。公主，六扇门顾进城顾大人在宫外求见。公主，六扇门顾进城顾大人在宫外求见。不见，公主，顾大人是为了莫谦和丞相千金失踪的事情而来。哦，顾大人还说了，此事关系甚大，请公主务必见一面。你是我莫上宫的人，还是六扇门的捕快呀？怎么处处替他说话？公主，还是见一面吧。莫护法已经三日没有消息了。哎，烦死了。那就会会这个顾大人。是，公主请顾大人见面一叙。萨沙，怎么会？奴并非萨沙，而是他的姐姐萨亚。真没想到，萨沙还有个姐姐在莫上宫。公主说，只见顾大人一人，烦请二位在外稍候。嗯这个都不放了，大晚上就让人在门口等着，没礼貌。嗯，那个五凤兄弟，嗯，你在这儿等我，我去方便一下就回来啊。哎，温女侠，你该不会是要去听墙角吧？有这么明显吗？嗯。<笑>难道你就不担心？你老大可是和江湖第一大秘密杀手组织的头目私下见面，你就不好奇他们两个私下见面会说些什么？嗯，反正我要去，你不去就算了，别拦住我
。顾大人怎么就这么肯定？不是我绑架了白灵？东方公主，你我都是听命于皇上，督察江湖势力之人，本官在明，你在暗，相辅相成，配合多年，这点默契还是有的。那你着急吵着要见我？那是因为本官觉得你这里不干净，见你是怕你被架空的太彻底。哼，你是有多看不起我呀？天，东方兰和顾庆城竟然是这种关系！我的妈呀，我上公海城了朝廷的安全。完了，我知道了这个不该知道的秘密，该不会被他俩杀人灭口吧？该不会这都是神魔算出来的坎儿吧？这人气功不错呀，仅次于我了。怎么又来一个天降教？要听就听，别往皇上走。我们会上宫的事，我们自行解决就好，就不劳顾大人费心了。我的个老爷！好多人啊！嗯嗯，同哥，封铁，属下刚刚经过屋外，见屋顶上有人，怕打草惊蛇，故而惊扰公主。属下该死，请公主责罚。这位姑娘不请自来，你当我这梦上宫是这么随意进入的吗？嗯，惊扰东方公主了。这位姑娘是我的人。你的人，你的何人呢？呃，啊，护卫，贴身护卫。嗯。哈<笑>原来顾大人自带家人同行，那就在我莫上宫留宿一晚吧。如今天色已晚，可以好好休息。呃，多谢东方公主好意。方无痕，带这位姑娘去客房。我还有事要跟顾大人详谈。至于你的问题嘛，以后再说吧。是，属下这就带童哥。哦，不是，温姑娘去客房。童哥，你怎么成了顾阳楼的贴身护卫了？你真记本写什么？<笑>你要是不做红衣神偷了，那我追封道圣的名号，岂不是独霸武林了？<笑><笑>那个，封弟啊，啊，我还有一个同同僚在外面等着呢，要不你先给他安排个住处啊？你还要同僚啊？来，请。男的女的？哦，你们平时关系好吗？这是勾心斗角啊！而有我这有吗？我跟你说啊，你要是有的话找我哈。我们莫上宫呢。这位话痨名叫风五河，江湖人称追风道圣，算是我们这个行业里数一数二，哦、对，数二数三的好手吧。曾经和我比轻功输了，让我做了老大。孩子是个好孩子，就是太吵了。你相信我准没错，不管再再听。嗯嗯。姑娘，你醒了，可有觉得哪里不适？这里是万剑山庄，在下是万剑山庄少庄主司徒九，对你没有恶意。姑娘叫什么？家在哪里？可曾还记得？无妨。姑娘可先在这里好生休养，之后若是记起什么，随时可以告知在下。今早我收到了九哥哥的传信。你和秦哥哥打情骂俏的情书，就不必给本官承认。什么情书？九哥哥说他救了个姑娘，长相与白里有八九分的相似，但无论他如何询问，那个姑娘却始终什么都不说，他也不敢确定到底是不是。哦，原来如此。那以后还是当收敛一点。收敛什么？我们再去一趟万界山庄。五凤，你先回六扇门，看看有没有莫谦的下落。是。童哥，童哥，童哥，幸亏你们没走远啊！冯弟，有何事啊？童哥，童哥，童哥，童哥，童哥，童哥，幸亏你们没走远啊！冯弟，有何事啊？哦，公主因昨日之事责罚我，让我出宫寻找许久未归的莫护法。哦，那祝君顺利，后会有期。哎，后什么会有什么期啊？这出了莫上宫了，小弟非得跟着大哥会啊！嗯，跟着我。
，我可是要跟着顾大人去万剑山庄办差的。你一个做盗贼的，跟着我们走这样道的混，像话吗？反正我不知道过圈在哪，说不定这一路走着走着，还能发现点蛛丝马迹。这么合适吗？嗯、一起喝大酒。嗯。哎、啊，大人，等等我呀，大人！大人，你要不要？一会儿小的给您送辆马车，上车再给您绕绕圈。大人，一代神偷，我被楷模，终究是堕落了呀。大哥，等等我！大哥，大哥，大哥，大人，您一会儿是想要走山路还是走水路呢？或者咱们骑马去也行。阿林，阿林，是，是谁在喊我？快跑！快跑！叶谦，是你吗？母亲。姑娘，可是发生什么事？姑娘可是做噩梦了，别怕，这里很安全。百里，那在下就不打扰大人公干了。你是百里小姐吗？这位是六扇门的顾大人，你爹爹让他来寻你的，你可以放心。你认识他吗？这古言落的威名果然厉害，连这深闺里的小姐都知道。小姐这事，圣上已然知晓，特命下官前来接小姐回京。既然小姐认得下官，便随下官一道回京吧。小姐可是还有什么顾虑？顾大人虽然看着凶，但是他为了找你，素行夜昧，奔波了很多地方，实实在在是个好人。我，我只是身体有些不舒服。想再休息几天，等身体好些了再和你们回家。既然如此，那小姐就先休息吧。下官回令六扇门的暗卫再次保护小姐。谢谢。母亲，你还会来找我吗？顾大人，咱们还什么都没问，就这么直接出来了？你比本官还着急破案，是在担心白离，还是在担心本官？这不是查清楚了，也能给我自己排除一个隐患吗？出来！封闭！你在这鬼鬼祟祟的干什么呢？哦，你该不会看这万剑山庄都是宝贝，动了什么歪心思吧？不是不是，我一大早起来见你和顾大人都不在，以为你们背着我偷偷出去玩呢，就不是来找找你们了？玩什么玩？我告诉你，你最好不要在这个万剑山庄动什么歪心思。顾大人可是在这里布下的天罗地网的。顾大人，等等，听九弟说你们回来，我真是太高兴了。哎，这位兄弟是在下莫尚公风无痕。哦，风兄弟身姿如松，气度不凡，将来啊，必然是前途无量啊。过奖过奖。对了，顾大人，上次来去匆匆，都未能与顾大人把酒言欢，一尽地主之谊。今晚啊，咱们可得好好畅谈一番才行啊。上次匆忙，还未能欣赏贵庄的美景，此次顾某也正有意想在庄上多叨扰几声，不知是否方便？自然方便。哎呀，莫白天天念叨着匆匆。你们要是能多留几日啊，我们都求之不得呢。打扰文女侠深夜在本官房前徘徊不去，是想对本官图谋不轨，还是想和本官再续前缘？我是来跟你说正事的文女侠若是想观摩本官喝茶，不妨先把我们俩的事解决了，以后日日夜夜想怎么观摩
又怎么了？谁想天天在牢里观摩你？<笑>那个顾大人啊，其实我深夜来访是想问问看，你有没有什么需要我效劳的？比如说，需不需要去找白离套个话，问问看他知不知道到底是谁绑架了他？他之前是不是和莫千在一起？案件的事情，本官自有安排，就无需温女侠费心了。所以大人的安排是？明天，去千峰山游玩。真的去千峰山游玩啊？我还以为你今日说要在万剑山庄游玩，只是敷衍李彦姐夫的借口呢。所以，最近这几日，你可以仔细的好好想想我刚刚提的事情。啊、那那个顾大人，夜深了，我我还有事，我先走。就这么不想对本官负责吗？这个顾先生，今日说话怎么奇奇怪怪的？嗯、小时候在万剑山庄住了这么久，都没来这金峰山游玩过，这里还真是风光旖旎。你以前最喜欢吃的枣泥酥，尝尝是不是和以前一个味道？好吃、啊。等等，尝尝这桂花糕会不会太甜了？太甜的话，会不合本官的胃口。哎，我怎么闻着这个茶有点酸啊？少庄主其实不必亲自陪本官游玩，还是先有庄内侍卫，别为了我等耽误了正事。庄上所事不足挂齿，我与彤彤多年未见，二位又是彤彤的好友。在下自然应该亲自陪玩。哎，这四年一度的武林盟主大选就快开始了，万剑山庄最近应该很忙吧？少庄主的呼声可是最高的，我要好好准备了。不过是见了些家父的威名罢了，做不得数。倒是陌上宫的东方公主呼声不弱，此次选举武林盟主，东方公主应该才是最佳人选吧？<笑>武林盟主。白丽妹妹，我们今日打算去集市里逛一逛，你依然不愿意和我们出去走走吗？多出去走走，有利于身体恢复的。不要去闹事，很有可能就会被一直追杀你的人发现。我不去了，你跟顾大人玩的开心我。我也不是单独和他出去玩的，还有司徒九，还有我小弟风无痕，我们好多人一起的。那你们玩的开心？风无痕呢？风兄弟不知是不是吃坏了肚子，让我们先行一步。他晚些时候来追我们。虽然他的进攻比不上我吧，但追上我们游玩的速度还是绰绰有余的。我们走吧。嗯。他们说这么个小镇的集市，居然还混起了这么多武林人士，可能都是为了武林盟主的竞选来的吧。干一个！就算是在这万剑山庄里，老辈还是敢说嫁进武林盟主之位的，就应该是莫上宫的。这莫上宫的公主东方兰位居郡衙榜第五。他坐下第一杀手莫谦，更是位居军衙榜第一。而且我听说呀、啊，这莫上宫的制服是武林公认的最美制服了。这是倒是，这丞相家千金的案子，现在不是还没？哎，不是都说是莫上宫榜的人吗？这莫上宫现在和官家扯上了官司，他就没有资格再成为武林盟主候选。哎呀，其实啊，除了莫上宫和万剑山庄，这唐门唐清轩也是有力的候选人呢、啊。其实方家这几年发展的特别好，只不过可惜了，方家嫁主方池前些日子被六下门给抓了。啊，但是跟综合实力，这还得是万剑山庄少庄主吧？迎面，各位兄弟，大家难道忘了，万剑山庄还有一位也在郡衙榜上？谁呀、啊？郡衙榜第十位，万剑山庄大小姐，司徒莫凡的丈夫李岩呢？哦,哦,哦,哦，李岩他呀，这位江南首富，当年可是入赘了万剑山庄的，如今也应该算是万剑山庄的人了。而且江湖第一娱乐霸榜，江湖绝色录，就他唱了。是是是，一刀两断。来来来，喝酒，来来来，喝酒。嘿嘿，别紧张。我是顾大人和温童的朋友，我知道你是白丽。你和莫谦每天逃亡，这样的日子很辛苦吧？刚好，我要回京城，不如我送你回去。顾顾大人说会亲自送我回去的
，不必劳烦，请你离开。我自己回去的话，可交不了任务。把他放下，现在赶回去，你的身份也许还不会暴露。哼，你若拦不住我的，或者说你觉得凭你一己之力能够拦住我身后那些杀手，拦不拦得住你并不是我的问题。你觉得顾敬城会毫无警觉的让你把他偷偷盗走？你猜他找到你的速度会比我慢多少？你猜猜以温童的精通会不会比你慢？你是要在此与我缠斗暴露身份，还是现在收手？就是突然心头一紧，感觉要出事。放心，有我在，保证你的安全。我不要再开玩笑，我们快回去吧。我担心白离会出事。等等，你放心，万剑山庄看似没有护卫，实则外松内紧，一般人是进不去的。那如果是庄内的人，顾大人的意思是，我们万剑山庄有奸细，世事难料。有没有什么情况？不好了，不好了！是，童哥，你们可算回来了。何事？刚刚你们带回来的那个姑娘，好像被人带走了。看身形，好像是莫琴。他们往哪个方向去了？我带你们去。快追！嗯。我和风力相醒一步，你带上留守门的人追上来。童哥，我和你们一起，有老少庄主帮忙调查庄内的线索。追人的事，本官回去。前面没路了，这一路上都没有看到莫仙和白离的踪迹，凭咱俩的轻功，莫仙还带着白离，没道理比我们快啊！除非我们一开始就追错方向，怎么会追错方向？方迪，你这是干什么？方迪，你冷冷静，我哪里得罪你了吗？有什么话，咱们可以好好说吗？我杀不了白离。我能杀顾敬城，我一样可以将功赎罪。你要杀顾敬城？冯无痕，你已经无路可逃了。放了温童，或许我会饶你命。冯弟，我跟你说，你现在肯定是打不过顾敬城的，而且你闯祸也没有用啊。要不这样，你把我给放了，我帮你拖出时间，以你的结果，他肯定追不上你啊。我是打不过他，冯哥，你还是太天真了。顾敬城，这一瓶毒药，你只吃了它，我就放了顽童。冯迪、啊，顾敬城他又不是傻子，他怎么会是？啊、我这一瓶毒药，你只吃了它，我就放了顽童。冯迪、啊，顾敬城他又不是傻子，他怎么会是？冯、啊、哥，你说。是风更快，还是我更快？这次一定是我比风还快。啊、风弟，风弟，顾大人，你说我该不该喝？公主，风无痕死了，还想顺着他摸一摸他背后到底是什么瓜呢？哎，真不知道是谁下的这一盘棋。不过呀，杀人灭口也没用，去给我把他的手下全部找出来，送到血楼暗部去审，一个一个审，审一个人的时候，其他人在旁边看着，看一看他们若不说实话，会受到什么样的惩罚，死了就扔了，换下一个。我只要知道，这风无痕在莫少宫的街头人到底是谁？是。老夫医术浅薄，实在看不出顾大人中的是何毒啊！妖神医，不知何毒，可有解毒之法？这毒怪就怪在顾大人虽有中毒之相，却并没有发作。老夫也不清楚这毒何时发作，会如何发作。
故而也无法研制解除之法。无妨，有劳了。既然连姚神医也束手无策，那或许只有唐门有办法了。唐门。如今也只有唐门还能一试了。别走了，进来吧。我就是来看看你怎么样了。有没有毒发？你低着头，怎么看得清楚？现在这样才能看得清楚。你为什么要把那个毒药吃了？他都说了是毒药，你还吃？因为我害怕。害怕什么？我刚刚被你许诺，有我在，不会让你有事的。放心，有我在，保证你的安全。你如果就在我面前遇险，那我岂不是很没面子？都怪我太信任风无痕了。现在，现在白丽也下落不明，风无痕也死了，线索全断了。没事，白丽我们可以慢慢找。我的毒，自然会见。明日我们就去唐门。唐门。虽然唐门近几年开始转型研制美颜膏了，但姚神医和李延杰夫都说唐门或许有办法，我们还是去试试吧。母亲，你醒了。你好，夫人。大哥，我没事。我怕你在做梦，都梦到你死了。没事。好点，要再喝点水吗？你，你刚刚说的话，再说一遍呢？我。就是我刚刚哭的时候，你问我的话。你要不要和我洗洗脸？下一句。去,去那里，隐姓埋名，做一对平凡的小夫妻。只是假装做一对夫妻。最近追杀我们的人还没。我愿意。去那里之后，我会安排好一切，不会真的让你做一个普通农夫的。你不用这么照顾我的，我也可以照顾好你的。我会洗衣，还会做饭，我我愿意做的。那以后你就叫我的名字，就叫阿离，我呢就叫你阿莫。这样装作夫妻，可以吗？嗯、已经找到了杀手尸体，都是被弯刀所杀。日后春者夜是超倍尸血，但县委无力后，便没了踪迹。只要莫谦还和白丽在一起，便应当没什么问题。不过这幕后之。不知顾大人还有公务，打扰打扰。回来。什么事？唐门进来的。还真是无巧不成书。通知吴峰，继续追查白丽和母亲的下落。若是找到他们之后，我就不放人。或者白丽不愿和吴峰一起回去
，交给他们带去化。若冒上风站威，就看他们决定了。是。唐清轩写了什么？唐清轩这戏未免来的也太及时了。久闻顾大人威名，唐某近日遇危急之事，望顾大人下榻蜀中唐门一叙。近几年，唐门研制的美颜膏在江湖上可谓是炙手可热，就算不是门庭若市，也不至于如此萧条吧？难不成唐门真的有什么重大变故？如今只有先见下唐清轩，看看这唐门的危急之事是否与江湖绝色路有关。对哦，唐清轩的妹妹唐青瓷也在美人榜上，你说该不会？如今江湖政治多事之秋，新任武林盟主竞选在即，只怕事情没有那么简单。你是说，唐门的危急之事与武林盟主的竞选有关？我的意思是说。如果遇到什么危险，记得一定要先逃跑保命。我的逃跑技术大人还不清楚吗？那绝对是医疗的。那就好。走吧。这就是唐清轩了，只凭半张脸就可以排居阎王第七名，那全脸得好看成什么样啊？彤彤这么好奇吗？啊、哦不不不不不，还是顾大人最好看。顾大人一出现，我的眼里再也容不下第二个人。啊，这是什么？顾大人好刺眼，太耀眼了，好闪好闪。算了，事情。不知顾大人已到避处，未能早早出门相迎，还望顾大人海涵。发生了什么？是我眼花了吗？旁门的智幻之术与面具的机关之术相结合，果然玄妙。要成小计吧。唐长，你要百官前来，究竟所为何事？这是舍妹唐青瓷，前几日中了蛊毒。难道真的是一位美人吗？此番若非青子如此，我大约也不会写信，请二位前来。顾某有意疑虑，唐门乃是蛊毒大家，莫非唐长也看不出那蛊毒是何种类？并非不知蛊毒种类，相反，正是因为知道是什么毒，才需要请温姑娘前来相助。我，可你信上明明写的是找顾大人帮忙。此事还需要从舍妹中毒开始说起。那日青瓷外出，只是深夜人未归来，门仆又道。青瓷并未出宝，青瓷，我四处寻找不得，最后只剩下我唐门定地未曾寻找。青瓷，我犹豫良久，还是决定到禁地外看看。青瓷，青瓷，怎么？青瓷，青瓷，唐门禁地，难道说唐四小姐是在自家的禁地里中了毒？没错，唐门禁地向来只允许历代掌门进入，其余弟子一律禁止入内，否则青则赶出唐门，重则殒命。说来惭愧，唐某现在虽然是唐门的代掌门了，但也没有资格进入禁地。而且，大伯一族向来觉得在下空有皮囊，并不能胜任代掌门之职。唐某也是怕自己因行差踏错，导致唐门生变。故而，青瓷中毒之后，唐某也只能将他藏于此地。既然唐门禁地禁止唐门的弟子进入，那为何唐四小姐还要进去呢？这个嘛，也只有等青瓷醒过来后，才能了解具体内情。而能解青瓷身上所中蛊毒的解药，应当就在禁地深处。但是禁地内机关四伏，危机重重。我思前想后，唯有清宫名震江湖的红衣神偷，才能从禁地中全身而退。不行，唐某也是近日才听闻温姑娘已投靠在六扇门下做事，故而休书给顾大人。但唐某也深知此事为难，必不会强求而为。唐掌门，其实我与顾大人此次前来，还有一事相求。若唐掌门可以答应，我愿意前往禁地，帮唐四小姐取药。嗯，若是二位有什么需要唐某代劳的话，不如先说说看。若是唐某能帮上忙的，一定鼎力相助
。怎么样，可看出是何种毒？此毒可解，但需要温姑娘替唐某到禁地取药后，在下才能替顾大人解毒。并非唐某巧遇二位讨价还价，而是顾大人所中之毒与青瓷是同一种毒毒，名为鬼阴彼岸蛊。鬼阴彼岸蛊，堂长们可确定，顾大人中毒，并未像唐四小姐一样有任何的毒发迹象吗？唐某刚刚替顾大人诊脉时，也是十分惊异。我原本以为此鬼影彼岸蛊只有我们唐门才有，此蛊乃是唐门先祖研制的一种剧毒蛊虫。我也是曾听祖奶奶形容过，说是中此蛊毒者，身体就像藤蔓开花，花开月夜，人欲枯萎，诡异斐然。也正因如此，唐门才将此蛊虫留存于禁地之中，也禁止唐门子弟以后再用此蛊。开花，所以唐四小姐头上的花痕，并非上妆用的花店，而是毒发的痕迹。没错，若是鬼影彼岸开遍全身。将无药可解。看来这禁地我是非去不可。有劳二位了，我独自一人前往禁地，还请堂长替我照顾好我女。回禀公主，封国寒手下十二人，全部审讯完毕。可有问出什么有用的消息吗？他们没有人知晓封国寒背叛之事，也无人承认自己是内应，只有一人说，有一人说。撞见过风无痕，与百墨书生密会。百墨书生，他有一次深夜撞见风无痕和一行踪诡异的面具男子碰面，本以为那人是风无痕的线人，就没有在意。只不过后来闲聊提到，风无痕说那人是百墨书生。有趣啊，真的是有趣的紧啊！给我全力寻找百墨书生的下。两位，我已调开巡逻的弟子，二位还需速去速回。现在你不让我进去，等你进去之后，我也会跟进去的。这个禁地竟然有这么深，这里应该是唐青瓷之前进来破坏掉的机关吧？走，别闹了，别急，马上就是元日了。是，不过我们依然身处白帝的迷局之中。那是我的预感到，只要调查清楚唐青瓷身上的密传，这一系列的密传都将不容解释姐姐，你怎么来了？听说你还没有睡，一个人在院中伤怀，便来陪你说说话。哪有什么伤怀的？不过是看今晚月光澄澈，赏月罢了。只是单纯赏月，没有顺便思念什么人吗？不知彤彤他们在唐门是否会再遇波折？九弟啊，只要是遇到喜欢的人，就要尽早的让他知道，不然可就让别人给抢走了。嗯，姐姐说的是。你别嫌姐姐多嘴，娘亲去世的早，爹爹又一直闭关，眼看着你就到了该娶亲的年纪，你又不上心，我知你是心里一直有喜欢的人。彤彤自小在感情方面就比较大条，姐姐本也不想催你，可这次跟她回来那个顾大人，我虽没见其长相，但是我能感受得到她对彤彤的用心。让姐姐放心了，是弟弟的不是。姐姐想说的话都已经说完了，我就先回去了，你也早点休息。好，姐姐说的话我会放在心上。我问二人已入禁地
还望百慕先生悉数承诺。没想到一路上跟着唐青瓷留下的线索，这么容易就找到了这里。按照唐青军的说法，对鬼影彼岸谷是由唐门禁地内的鬼王自身所为的毒，和鬼影彼岸花的毒相结合而成。所以想解此毒，需先取得鬼影彼岸花的花蕊作为诱因。虽然有点难度，但问题不大。唐门的毒有些诡异，连唐家四小姐在这里都中毒了。想必这花不是带毒的，反正我已经中毒了，这花蕊就由我去抢。没事吧？渠道啊，走吧。这里已经被封死了，也不知道机关在哪儿。现在我该怎么办？若想救出那毒质，在没有紧要的情况下，可用自身舌尖精细引出中毒之人体内的毒，或可减缓中毒之人毒性发作，但引毒之人便已会染上毒。疯了！想死了！你们唐龙王是无缘进入无仇，唐宋小姐为何要如此害我们？我们是没什么仇怨，但为了哥哥，我也没有办法。唐
唐清轩想做武林盟主，号令天下。我还当唐清轩是当他武林年轻一辈中的情侣，你想，也不过是追名逐利之辈。你根本就不懂，哥哥才不是要当什么武林盟主，他是为了守护我，守护我的唐门。那你背着唐清轩和百慕书山狼狈为奸，就不怕被他知道了？哥哥已经知道了，所以才让我给你送解药。不过我这里只有一枚解药。到底是给你，还是给他呢？你等等，多谢唐国的赐药。原来痴心一片，真的能换来狼心狗肺。唐唐，把毒戒了，离开他们，找个隐蔽的地方躲一阵。你就这么怕我死？怕，怕的要死。你怎么就敢肯定？我一定会吃。不要死。好，我吃。好，好个屁！都别争，既然你不想活，那我们就在这里一起死好了。九哥哥，你怎么在这里？九哥哥，你怎么在这里？说来话长，你现在感觉怎么样？有没有哪里不舒服？没事。顾倾城呢？他怎么样了？顾大人也没事，他比你早一天醒来，现在正在前厅和唐清轩说话。我想去找他。彤彤，虽然我也感觉现在不是一个好的时机，但我还是想问问你，以后可以让我来照顾你吗？我没事。你不用着急回答我的，我可以等你。
今天好好休息吧。九哥哥，我已经又心上人了。我知道，但九哥哥以后还是会像照顾妹妹一样照顾你的，我们还会像以前一样。你好好休息吧，不用自理自食。九哥哥，对不起，我心里已经有人了，怕是再也住不进别人。顾大人的苦毒一减，注意滋补一下身体，五日之后便会无碍。多谢。唐九有什么话，但说无妨。青子已将知道的关于百墨书生的所有事情告知顾大人，顾大人可否看在青子所做这一切皆因在下而起，高抬贵手，放青子一条生路？所以说，唐四小姐并非是唐家人，而是唐清轩捡回来的孤女。对。所以她和唐清轩并非是亲兄妹。唐清轩的父亲早年离家，所以把掌门之位留给了他。但是唐家长辈却并不服气，再加上唐清轩和唐清慈的感情密切，唐清轩这个代掌门可以说是做的举步维艰。唐清慈为了能让唐清轩轻松一点，也为了两个人可以坦坦荡荡的走在阳光之下，被百魔书生利用。给他提供了改良版的鬼影彼岸鬼，再引领到唐门，让你毒发身亡，还可以抹黑唐门，一箭双雕。唐董，嗯，这个这个百魔书生真是太坏，看我不把他揪出来。我已经知道百魔书生是谁了。能为受灾严重的四海帮兄弟们出一份力，是李某的荣幸。这区区一万两白银，算不得什么，实在是不足挂齿啊。各位，我四海帮能这么快的重振旗鼓。离不开李大侠的鼎力相助啊！客气。所以今天在此摆下宴席，感谢各位出人出力，为四海帮重建家园。英俊大写呀！来，李大侠，我敬你一杯。来来来来来来，敬李大侠，敬李大侠。我李某哪能担得起大侠二字？若要说这大侠呀，那也得是在下的七弟司徒九才是。李大侠，您太谦虚了，大侠二字您绝对担当。是啊是啊。四海帮受灾时，他司徒九闭门不见，简直是枉为司徒盟主之后。就是我告，这下届武林盟主之位，非李大侠莫属。对，说的没错。李大侠，非大侠莫属。虽然说李岩只是一个商人，但那也是杀了军岩榜的人。那是军岩榜上其他几位竞选者，如今可都没什么机会了。莫长恭，谁说不是？在丞相天津已经寻水，方池也被六扇门给抓了。另外啊，我听说啊，顾锦城被唐门给害死了。六扇门那个顾锦城是吗？什么时候的事儿了？百墨书生的新文章马上就要发了，就是关于唐门。暗海六扇门名里顾锦城的事，唐清轩也没信啊，胆敢暗害朝廷命官，怕是连命都保不住了。哎，这马上要选举新一届武林盟主，你们两个觉得谁的可能大一些？这还用说？肯定是李岩李大侠呀。李岩确实是，他也没什么对手。哎，谁说不是呢？这本来啊，唐门唐清轩还算是个人才，可谁知啊，他偏偏跟六扇门的头过不去。哎，我们这才刚从唐门出来，你被他们暗算的事情就传开了，看来果然是早有预谋的。这百墨书生仅凭一些江湖八卦，就将整个江湖玩弄于股掌之间。我都不知应该说这百墨书生心思缜密，运筹帷幄，还是这些众人肤浅无知，难辨是非。众人不明真相，再加上这如今的江湖因为为尊的风气，传播八卦造谣生事，总能快速引起大家的注意。再加上百墨书生恶意团团，这事儿也就三人成虎。哎，人之性有戾气，一根风。顾大人的意思是，想要彻底根除这些问题，还得从整顿江湖风气入手。不错，不过目前我想的是，他就是只要这个武林盟主之位，还是背后有更大的图谋。那我们接下来如何打算呢？吴峰传信给我说，已经找到百里和莫谦了，我们先与他们会合，然后送百里小姐回京都。我们还需要找到明确的证据。我同你们一起去京都。在下六扇门捕快武峰，特此奉命接百里小姐回京。
你回去告诉我地点，就说我是自愿和莫千留在这儿的，还望他莫要挂念，我一切安好。莫千，我既然能找到这里，你觉得东方公主找过来还需要多久？今日我可以走，但是今后你要怎样面对东方公主？莫尚公如今风雨飘摇，你就真的忍心蜗居于此，偏安一隅？如果你不放心我，可以一同随我送白丽小姐回京，之后你与白丽小姐何去何从，也去给白丞相一个交代。好，我跟你们走。这，这，小心！前方的人来躲闪，与当日风和的埋伏不可同日而语。前方的人来躲闪，与当日风和的埋伏不可同日而语。这都是什么无辜路上？我怎么从来没见过？莫真，还是他们早已准备好了撤退路线。邱哥哥，邱哥哥，邱哥哥，邱哥哥，你不要死！邱哥哥，在出什么？邱哥哥，邱哥哥。受伤的兄弟，你将都好了吗？安都好。啊，对了，大人，去万剑山庄报信的已经传来消息，说是司徒莫白知道自己弟弟受了重伤，现已动身前往京都了。好，我知道了。吴峰是怎么找到白丽的？他之前一直和莫谦在一起吗？虽然白丽之前是被绑架出来的。但是现在的情况呢？他和某千已经相互爱慕，互相亲近了。所以说，我们之前一直找不到白丽，是因为他和莫千私奔了。人家是两情相悦，就像你我一样。那个吴峰刚才说什么呀？吴峰说，司徒莫白已经动身前往京都，与我们会合，有他照顾司徒九，我也能安心一点。我知道你难过，我们都欠他一个人情。他救你一命，就是与我有恩。那我是不是可以在心里小小的窃喜一下？顾大人的意思是说，我的命同你的命一样重要呢？我以为你在唐门的时候就已经知道了，你这条万千人想捉拿的小命，在我心里比任何东西都重要。我很感激司徒九此番教你，有千百种感激他的方式，但并不代表我愿意让你留在这里不分日夜的照顾他。他重伤，我已然需良医为他诊治。我，我可以很感激他。但是我还有自己的事情要做。顾大人，你吃醋了？吴峰。风姑娘，你说爹爹他们看到，会不会还误会啊？我想。顾大人应当已经派人同你爹爹说明了这其中的曲折，误会吗？那是不存在的。不过你爹可能不会太想轻易的放过莫千哦。那那我是不是应该找我娘？娘，爹，娘都想为女儿，你可让为娘担心死了。娘，女儿没事，还娘担心了。只要丽儿没事就好，没事就好。就是你一个臭小子，绑架了我女儿，还诓骗她跟你在外面撒网了好几个月。你，你成恩和铁做了你，事情不是你想的那样，你听女儿解释。是我，是是你，是你个大头鬼。贱呐，给我贱！我要夺了他的腿。稍安勿躁，此番恋爱境界，我等一行人路上遇险，不得已才让莫少侠随心护送，一起回京
。绑架我的也并非是莫千和莫尚宫。绑架白丽小姐的真凶，下官定会尽快查明，给丞相大人一个交代。哎呀，走，我们回家。嗯，是。顾大人，这三更半夜的，咱们来这丞相府干什么？抓内奸。内奸？那些绑走白丽的杀手，就算知道丞相府内有密道，若无内奸，如何精准的找到白丽的房间，并迅速得手？有道理。那咱们怎么抓内奸呢？守株待兔。看、啊，来了。有劳顾大人了，下官奋力之事。此事尚未尘埃落定，不如先让莫少侠留在府上，倘若再生事端，也可帮衬一下。刚才有劳莫少侠帮忙捉贼啊。莫千，白丞相又没说捉完贼就要赶你走，还不快跟进去？啊啊莫白姐姐，莫白姐姐，你慢点。阿九，姐姐来了。阿九，姐姐来了。莫白姐姐，你别难过。九哥哥虽然受了重伤，但大夫已经看过了，现在已经无大碍。彤彤，这些天辛苦你照顾阿九了。莫白姐姐，都怪我，要不是为了救我。九哥哥不会受这么重的伤的，这怎么能怪你呢？都是那些坏人的错，别说是救你了，就算是一个萍水相逢之人，我相信阿九也一定会挺身而出的。乖，别哭了。再怎么说，阿九也是一个男孩子，这一刀要是落在你身上，那该有多疼啊！莫白姐姐，你怎么对我这么狠？我宁愿你打我骂我。没事，别哭了啊，没事的。莫白姐姐，你日夜兼程的赶过来，我就不打扰你了。我先走了，你有事再叫我。好。阿九，你可是醒了？姐姐。阿九，你怎么了？是不是哪里不舒服啊？你的眼睛是不是也是烫错了？真的是他，真的是他！姐姐，他弄瞎了你的眼睛，还配做你的相公吗？他配吗？他配吗？阿、啊、强，阿强，阿强，阿强，不要这样说你姐夫，他很爱我，他，他只是有自己的苦衷。他要做什么？他到底要做什么？阿九，阿九，我们我们回家吧，我们回外界山庄好不好？不要再管朝廷的事情了，我们我们回去吧，我们回家。回家。头儿，丞相府的那个内奸，招了。他说了什么有用的吗？啊，他的身世可能对我们来说比较有用。他的身世，他的父亲曾在前朝安王府当差，他自幼也在安王府长大。二十多年前前朝覆灭，幼小的安王下落不明，自此他们流落为奴，后来被丞相府收来作为仆役。那他和百墨书生有什么联系？他只是说他被百墨书生收买，再加上对当初的仇恨，所以和杀手里应外合，劫走了白丽小姐。仅仅是收买关系吗？五凤，马上联系吴村后里，让他们彻查李岩的身世背景。是。啊，对了，我们还收到一幅莫尚宫寄来的手稿残卷。莫尚宫那边说。这是在百魔书生的老巢发现的仅存的百魔书生的手稿，但是我们去的时候已经人去楼空，没有任何线索。我已经和方师确认过了，他肯定这是百魔书生的笔记
。这就是百国书生的笔记。那只要我们能够验证李岩的笔记与这些字迹相吻合，我们就能够证明李岩就是百国书生了。看来在武林大会之前，我们还是要再去一次万劫山庄。不过这李岩应当不会在万劫山庄留下百国书生的笔记，就算是有，也一定是藏在极为隐秘之处。顾大人莫不是忘了我的本行是干什么的？我红衣神偷的名声可不是吹出来的。干干干什么？我就是想试试，红衣神偷温女侠名声是不是吹出来的？你这个人一点也不正经，哪像个朝廷命官？你以前一本正经的样子，莫不是装出来的？哼，大骗子！骗子和神偷岂不是天生一对？哎，说正事。那就有劳温女侠。我们一路暗中随行，这都到了万界山庄了，我怎么感觉一切挺正常的？司徒九重伤未醒，司徒莫白就强行带他走，而且还不让六扇门的人护送随行，这其中一定有蹊跷。对哦，连我说要跟他们一起走，莫白姐姐都不同意。该不会，该不会莫白姐姐是别人假扮的吧？这倒未必，不过他有可能被李岩控制。那我先进去查探一下，你在外面接应。我和你一起。万剑山中的守卫向来外松内隐，若是我一个人进去被发现了，还可以找套说辞糊弄过去；若是我们两个人被发现，只怕不好解释了。那你注意安全，若是发生什么变故，别冲动，此去探探万剑山中的虚实即可。放心吧，姐姐，别哭了，我们已经回来了，已经没事了。快讲，快招昏迷，不管听见什么都不要睁眼。姐姐，我们已经回来了，为何还要装昏迷啊？静静，你等会儿，快！我这就来。莫白，你怎么一个人待在这里这儿啊？阿九一直昏迷未醒，我放心不下。啊，那正好，我这有一颗刚从姚神医那里讨来的补药，不如现在就被九弟服下，也好令九弟。快些好转！他是我亲弟弟，我只有这一个弟弟，你一次伤他未死，难道还要伤他第二次吗？你一次伤他未死，难道还要伤他第二次吗？莫白，你在想什么呀？那只是一味良药，是为了给九弟疗伤的。你不要再骗我了，你总是给我做选择，我每次不都站在你这边吗？阿九还没有醒过来。你都不确定他是不是知道了什么，就要杀死他。若不是我眼睛瞎了，是不是也要把我杀死？莫白，我真的不是故意要弄瞎你的眼睛吗？我怎么会杀你呢？我还要和你一起看遍这大好河山，和你一起做这世间最尊贵的人。相公，你说要我陪你看遍这大好河山？可是我已经看不见了。莫白，明日就是武林大会了。你知道的，我筹谋多年，为的就是这一天。所以，我绝不允许有任何意外发生。大家都已经这样了。还能有什么意外？你好好休息怎么说也是最难收服，书房里连点值钱的东西都没有。啊，看了一圈，也就这幅画能值点钱。怎么好好的一幅画盖了李岩的私意呢？以后怕是都不值钱喽。
大漠三国百万兵，现任宁霜韩且兴，浮游振翅山河动，一日飞升天下宁。九哥哥，你醒了，你你没事吧？我拿到证据了。好，与光同尘。李岩的印章和他的人一样虚伪。还有一个好消息，九哥哥醒了。你见到司徒九了？嗯，其实他在客栈的时候就已经醒了，但莫白姐姐为了他的安全，一直让他继续装作没有清醒。他说。他会劝说莫白姐姐参加武林大会，说出李岩的罪行。既然司徒莫白一直让司徒九装睡来避开冲突，想必他并不想和李岩决裂。我怕司徒九很难改变他的想法。我相信莫白姐姐会做出正确的决定哎，对对对，叫人来了。走走走，牛叔，好久不见了。干嘛呀？牛，不能堂主，好久不见。您现在越来越意气风发了呀？哎，哪里哪里，我才在方家做了一个疗程，这方家就出事了。现在我这脸啊，上不下了。我听说呀，李大侠好像接管了很多方家的产业，现在只要做个准备，就可以在李氏的产业任何店面接着做，是吗？牛哥，孟堂主，孟堂主，好久不见！好久不见！现在派朱孟堂主自己来了吗？你们掌门刘师兄没来啊？哎呀，师兄年纪大了，不懂今年的朝了。所以我们商量，决定还是让你去。顾大爷，咱们没走错地方吧？这个氛围看着不像要开武林大会啊，他好像是在比谁更美。现在武林大会怎么搞的秘密？咱们位置在哪儿？我也不知道啊，老大。咱们的位置在那小旮旯里。怎么说咱们也是天下第一大帮，怎么在那个位置？那哎呀，您说的对，太对了。我说这是他们眼瞎，你知道，把咱们都弄那儿。我也不知道到底怎么回事，这不是热心帮主吗？盟主现在正在闭关，所有的小子都这样。我看应该重新选一个盟主。对对对，您说的太对了，咱们这就选新盟主去。来来来，走走走，哼，换了新盟主，一定要整治整治现在的盟主。啊，李大侠来了！这就是李大侠。这就是李大侠。见过李大侠。李大侠，李大侠，李大侠好。李大侠。李大侠真是风姿绝代，不愧是俊言宝下有名之人呐、啊！姐姐，事到如今，就算你不去作证，难道六扇门的人就能放过景峰吗？当初爹爹将万剑山庄交给你我二人，就算我们不能继续将万剑山庄发扬光大，但至少要守住万剑山庄的荣耀和底线了。姐姐，难道你忘了吗？万剑山庄为何叫万剑山庄了吗？万剑归宗，便是那来自众千灵之骨气啊！万剑山庄，原本定的新任武林盟主候选人，由我们大家推荐的莫尚东公主、东方兰和万剑山庄少庄主司徒九，还有唐门代掌门唐清轩和方家家主方直。但这几位如今因各种原因没能出席本届的武林大会，那么今日候选人就剩下李岩李大侠一人了。恭喜李大侠！恭喜李大侠！恭喜李大侠！谁说我们没来？对呀，看来这结果不好说了呀。对呀，自古这武林盟主之位都是德才兼备、武功高强之人居住，什么时候轮到这些阿猫阿狗也配来竞选？对呀，不是说莫尚公绑架了丞相千金，还被朝廷通缉吗？李岩，你本是江南富商，也和家姐相爱，自愿入赘我万剑山庄。可你入赘万剑山庄后不久。贾府便一变更是走火入魔，不得不闭关许多年未出。家家也因意外双目失明，你便接管了万剑山庄，开始你荼毒武林的计划。司徒九，你不要仗着你万剑山庄的名号在这里信口开河。我看是你和莫尚公同流合污，在这里故意诬陷李大侠。大家不要再被他蒙骗了。就是他绑架了丞相千金，栽赃给莫尚公。他还对六扇门统领顾继承下毒，陷害唐门，四处散播谣言，企图扰乱武林。司徒公子，你在这里侃侃而谈，可有证据啊？不是吗？我们也不能光想着面对死
各位英雄好汉，我是当今丞相独女白离，我可以作证，追杀我的人并非莫尚宫，反而是莫尚宫的莫谦，一路都在保护着我，让我多次死里逃生。百墨书生不是说莫尚宫的风无痕，绑走白离小姐是实锤了吗？对呀、啊，这怎么还出乌龙了？白离小姐怎么来了？白丞相竟然允许白离继续掺和到江湖势力当中吗？那是因为白离已经和莫谦定亲，定亲了，这个之后再说吧。那这也只能说莫尚宫并没有绑架丞相千金，这与李大侠何干啊？呃，这不是唐门大赏的唐清轩吗？怎么变成这个样子了？既然正好当着诸位叔叔伯伯的面澄清一下，六煞门的顾大人确实是中了我们唐门的毒，但是却不是因为我哥哥暗算了顾大人，相反，正是因为我哥哥为了给顾大人解毒，才元气大伤，至今未愈。而给顾大人下毒的人，正是栽赃我们唐门。百木书生，诸位，今日武林大会的主题是竞选下一届的武林盟主。倘若东方公主和唐掌门都是冤屈的话，不如等我们选出下一届盟主之后，再为二位伸张正义，如何？就是啊，这莫尚公和唐门的事，只能说百木书生散播的消息有误。那就让东方公主和唐清轩恢复候选名字吧。对，我觉得行。这百木书生最近的消息确实没有之前好。东方公主和唐掌门的确是被栽赃陷害，但百木书生又和唐敏什么情愿？要在武林大会召开在即的时候。来陷害他，让他们失去武林盟主候选人的竞选资格。那是因为你们口中的李岩李大侠就是百魔书生，他做这些就是为了今日登上盟主之位。难闻这位女侠是何人，都不敢以真面目示人，就敢在此大放厥词。这上面的字迹与百魔书生是一致的，但他是个木偶，却盖上了李岩的私印。啊，不可能！你不是他，就是百魔书生来的。你知道吗？他被骗了！不可能！还是大侠。姑娘，你该不会从哪里随便找出一幅画，就拿来当证据吧？你，那若我是证人呢白姐姐，红白，有什么事？我们回去再说好吗？相公，你向来是最和善、最爱护小辈们的，可是你伤害了我的弟弟。我其实一直都知道你要做什么。身为武林盟主的长女，我竟然做不到阻止你。红白，有什么事我们回去再说好吗？当年。看着相公你痛苦挣扎的样子，我做了一个最错误、最难以回头的决定。我选择充耳不闻、视而不见，不多说，也不说破，毅然决然的选择了站在你这一边。莫白，我知道，我都知道。有什么事儿，我们回去再说，好吗？莫白，可是你怎么了？我现在后悔了。莫白，莫白，莫白，莫白，你走开，姐姐，姐姐。王后，司徒家就剩你一个人了，你要好好继承母亲的掌门之位。从现在开始，你要担起重任，你要长大，不能再像以前一样任性。这句话什么意思？在来的路上，我一切。为什么？姐姐，你为什么要这么做？是我对不起，姐姐已经选择了。可是，你前程大好。未来还有好多好多的路要走，你要好好的。我就算是死，也要保住你，保住万千山中的孤寂。姐姐，大爷姐姐，好。莫白姐姐，莫白，莫白，你不能拦着你，你不配碰我姐姐。姐姐，我回家，我回家，我回家，我回家。
，莫白今生不会与你相遇，来世只求与你安度一生，千万再被奴隶所失。勿念。黑警卫，拦住他们！给我上！莫白，把莫白给我抢回来！没有上来，众人何在？这是黑警卫，黑警卫要是传说中前朝的皇室精卫啊，怎么会到这里来？从住手！现在你还不打算向大家坦白你的真实身份吗？安王殿下。<笑>没想到还是没能瞒过顾大人，我就应该早点杀了你。你真是命大呀，中了唐门的鬼精彼岸口，竟然还能活到现在。是你的漏洞太多了，从一开始。我们去万剑山庄调查百慕书生的线索，你就在有意无意的引导我去调查方家。似乎听闻他好像和方家有些合作。果然，我们真的在方家找到了线索。之后，我又中鬼阴眼，连姚神医都不知如何解决。也是你引导我前往唐门。既然连姚神医也束手无策，那或许只有他没有办法。<笑>原来这么早的时候就已经被你发现了。<笑>天要亡我呀！<笑>天要亡我呀！李岩，顾大人有话要问，还不起来答话？所有的罪行我都认了，没什么可说的。本官还想了解一下本案的一些细节。那好，我给你讲一个故事，你看这故事。讲的对，还是不对？这故事还得从二十五年前说起。前朝楚氏王朝覆灭，本朝萧太祖接掌天下。楚氏王朝的皇祖，要么被杀，要么被俘囚禁。除了一个年幼的安王楚商，下落不明。本来大家以为这么小的一个孩子，说不定就死在了某个不知名的小角落，但是他很幸运，他被忠心的家仆所救，被前朝余党当做复国的希望。他们更名改姓。到了江南，伪装成富商，一边培养小安王成长，一边继续训练黑警卫。可惜啊，等到安王长大成才，天下经过萧氏两任君主的治理，已经愈发稳固，他们复国的希望也愈加渺茫。不过，这安王真是天资聪慧，他发现，在萧氏严格管控下的江湖势力，是一股不可小觑的力量，通过掌控这股力量来对抗朝廷，或许是他唯一复国的希望。就在这时，他遇见了万剑山庄的大小姐。司徒莫白，他便利用司徒莫白入赘万剑山庄，也算是半只脚迈进了江湖。你胡说！你知道什么？没有利用莫白，我没有。我是爱他的，如果我的计划成功，就会封他做皇后。我是真心爱他的，我是真心爱他的。莫白姐姐的眼睛，她的孩子，你还说你爱她，你在这里恶心谁呢？如果没有万剑山庄，你的江湖角色路怎么在几年之内传播的如此之快？你敢说你对司徒莫白没有半点利用的成分？本官不想探究，你与司徒莫白是真心大于利益，还是利用大于真心？本官只是还有一个疑点，还望你能给我解答。莫商公向来管理严格，你是如何受了风寒的？风寒吗？莫商公向来管理严格，你是如何受来风寒的？风寒吗？啊
。这就是魏军顾盼的台柱子。真不错。我可是张大才子的表侄，你不过只是一个有些名气的连官而已，你给脸不要脸了是吧？追风盗圣在此，谁家是大财主呀？小爷晚上去光临光临。是你伤了本公子的手吗？哎，公子，你给我等着，等着，请别拦我。多谢公子，不客气。之后两人相识，风无痕也会常去听军旗唱戏，军旗也会私下清唱几段给风无痕听。<笑>来，请出来吧，都跟一路了。实不相瞒，在下乃百魔书生，有事想请道上帮忙。好啊，你就是江湖上神龙见首不见尾的百魔书生啊！正是，你找我何事啊？你是我迷弟，想要我签名？对，你不会是想学我八卦吧你？在下是想拜托你，多帮在下留意莫尚宫内的消息。你想让我做莫尚宫的奸细？正是。趁小爷还没生气，赶紧哭。今天晚上全当没见过你。对了，还有一事想要告知阁下，最近在下正在撰写军演榜，军旗也会上榜。上榜就上榜，与我何干？上榜当然有上榜的好处，但也会引来一些麻烦。阁下可以看一下近期美人榜上各位美人的近况。如果阁下想清楚了。欢迎随时来找我。所以，美人榜上那些美人的死，也全部和你有关。嗯、也可以说与我有关吧，但是顾大人知道，我并不是凶手。你只不过是在众人心中种下了一个浮躁又肤浅的种子，再加上你四处散播谣言，搅弄风云，轻而易举就把他们逼上了绝路。人言可畏，众口铄金。他们通过美人榜获得了认可，获得了名利，自然要承担相应的代价。你这是个人渣！<笑>所以，你利用军器威胁风寒，让风寒背叛了莫尚宫。没错，没错，但那也是他自己的选择。是不是我答应你，帮你打探莫尚宫的消息？你就不把军旗写进军演榜里？不错，行，我答应你。果然是你，你就如此信任我，不怕我把你的身份泄露出去？自然不怕，我们不是合作伙伴吗？谁跟你是合作伙伴？不过是跟你做了个交易而已。你到底有何企图，要栽赃我莫尚宫？哎，怎么能说是栽赃呢？明明不是我莫尚宫拐走的白璃，而且白璃已经找回来了，就在这万劫山庄。不不不不，江湖上马上就会知道，是莫尚宫的风无痕绑走了白璃小姐。你什么意思？我之前只是答应你不将军旗写进军演榜，可我没说过我会直接找你去杀你说是不是？哈哈，你要如何才肯放过军旗？做完这些事，自我了断，我便可向你保证，以后我再也不会去找军旗了。你好好考虑考虑吧。好，我答应你。哎呀，真是感人的
自从这武林大会之后，这江湖上可真是地覆天翻的。是吗？这白墨书生被抓之后，我都不知道江湖上发生了。听我来给你们细说啊，来听听。听说这莫尚公吧，原来这莫尚公行事一直非常低调，是收钱杀人吗？对啊，那怎么他现在不做杀手了？他们现在改规矩了，不仅要收钱，还要讲一个不为人知的秘密作为报酬。哎呀，都怪这个顾锦城，在皇上面前说什么以美为尊的社会风气要不得。本公主设计了这么多衣裳，都白白设计了。公主，这是新雇主作为报酬交换的秘密，核实过了，是真实的。哎呀，这算什么珍藏的秘密啊！你去滚，下去。是。哎，等等，你把这些手稿做成成衣，然后每天传给本宫看。是。你还杵着干嘛呀？下去。是。这个规矩，不过确实像是东方兰能干出来的事儿。对呀、啊嗯，是莫尚公啊，他只是调整了一些规矩。要说这唐门啊，那可是真厉害了。唐门又怎么了？唐门呐、啊，那叫一个风云变幻呢、啊。说来听听。青、啊、瓷、啊啊啊啊，虽然你不是我们唐门的血脉，但我和爹爹都早已将你视作我们唐门的人。唐门交到您手上，我相信爹一定也不会反对的。答应哥哥好不好？一定要守护好唐门。我们好不容易才搬到大国堂，现在没有人可以阻拦你当长门，你赶紧好起来，自己守护他们，好不好？别任性，青瓷。以后哥哥不在了，要照顾好自己。哥哥，我不让你死。据说这唐青瓷练就了唐门禁术毒功，用铁血手段将一直蠢蠢欲动的大防御族彻底击垮。哇！原本想着能让唐清轩这个代掌门成为正式掌门，但天不随人愿呢，唐清轩一病不起，弥留之际只能将掌门之位交给了唐青瓷啊。这武林大会的时候，唐清轩就已经卧床不起了，没想到这么年轻，这还真是天妒英才呀、啊。不过这唐青瓷练成了毒功，说明是个武学奇才，说不定以后还能振兴唐门呢。对呀、啊，来，大家来来来。哎，对了，那万箭山庄现在怎么样了？哎，要说惨呢、啊，这万箭山庄啊才是最惨的。这一直被武林正道推选为武林盟主的老庄主，一时闭关不出。这一出关呢，就听闻自己的长女被女婿给害死了。哎呀，这一口气儿啊没顺上来，直接也去了。嘿，这原本热热闹闹的万箭山庄啊，顷刻间就只剩下少庄主一人了，真是可怜呐可也不得不说，这少庄主也真是个人物。怎么这么说啊？这次秃九在料理了自己姐姐和老爹的后事之后，又将整个万箭山庄的弟子重新调查了一遍，还对外宣称，不仅万箭山庄庄主之位，连武林盟主的重任也一起给接了。有担当啊，不愧是老庄主的儿子。是啊，是啊。来来来来来，吃吃吃吃吃。别担心了，我相信司徒九一定会撑下去的，他会给整个江湖带来新的气象。你还记得你之前问我，白丞相是怎么答应白离和莫轩的婚事的吗？你说之后告诉我，我还等着呢。那你笑一笑，我就讲给你听。嗯，算了，别笑了，真难看。听闻阁下是莫尚公公主，不知今日来我府上有何贵干？在下前来。提亲，提亲，嗯，谁提亲？替我的右护法莫谦和另爱白梨小姐提亲。你们，你们还敢来提亲？嗯、为何不敢来呀、啊？哎，这聘礼都带来了。白大人，就算你不同意，又能如何呢？哼！白梨小姐这几个月和莫谦孤男寡女相处愉快，你要是再不同意啊，恐怕再过几日。外孙都要有了吧？你你你！哎，更何况
，我今日前来不是与你商量，是来呀、啊、通知你的。哼，岂有此理！嗯，东风兰，你大胆！御赐的金牌你都敢造假！哼！啊！你，白丞相，你若怀疑这金牌的真伪，不如进宫让皇上亲自验证一下呀。哈哈，哎，你，你，哎，所以东方兰的金牌是真的，当然是真的。当初决定让东方兰去建立莫上宫的时候，东方兰为自己求的，可以让皇上答应他任何一个请求。那白离和莫谦也算是圣上赐婚了。是。听说东方兰最近一直向你打听他那个失踪的侍女，确有此事。不过那侍女有一个特殊的身份。我那个小侍女怎么消失了呀？你是不是在暗中调查他？奉命行事而已，寻找失踪了十多年的贵人。贵人，奉谁的命？我听说白离和莫谦已经在商量成婚的人了。我俩是不是一种人丧亲人？你胡说什么？谁要嫁给你了？三宝，王总，要去哪儿？完了完了，还是被抓到了。嗯，这段时日。彤彤快把我六婶子搬空了，怎么不说话？又要去踏青？哦，对，我是要去踏青，春色无边，春色正好呢。<笑>踏青是个好习惯，彤彤这边喜欢踏青，本官必然要陪同。彤彤，请多拒绝我的好意。不用了吧，顾大人，您公务繁忙，还是应当以空务为先。彤彤说的对，本官近日确实要去一趟两广地区。那大人还不去速速收拾行囊？五凤，在，将我女侠关到六婶子的大门去。大人放心。顾先生，哪让你这么做官分？你假公济私，你做了，做了你。你放心吧，本官已经替你把所有的赔款都结清了。顾继承，我跟你一起去两馆吧。嗯，到了那里之后，我们就好呀。我踏你的明月，我的热泪愁。遗憾随风飘散，下次我只求。大人，大人，你咋问的？不用了，你自己留着吧。